हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड मॉड्यूल फ्रेंड्स पिछले मॉड्यूल्स में हमने नेशनलिज्म के मीनिंग और साथ ही फ्रेडरिक सोरू के बनाए प्रिंट के बारे में आपको बताया था फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड 1848 तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे याद आया जब हम आपको वो फर्स्ट प्रिंट दिखा रहे थे उसका मीनिंग बता रहे थे जो फ्रेडरिक ने बनाया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोग मार्च करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं जिनमें सबसे आगे थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड तो वो सबसे आगे क्यों थे क्योंकि वो 1848 तक जब ये प्रिंट बनाया था फ्रेडरिक ने तब वो नेशन स्टेट्स बन चुके थे और हमने आपको ये भी बताया था कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आज इस मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे नेशन स्टेट के बारे में और साथ ही मॉडर्न स्टेट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि 19 सेंचुरी के दौरान यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ उभर के आया और इससे वहां कई पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस भी आए यानी पॉलिटिक्स में चेंजेस आए साथ ही लोगों की सोच में मेंटल चेंजेस भी आए तो इन चेंजेस का एंड रिजल्ट पता है क्या हुआ the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of europe yani ki kya hua nation states ubhar ke aaye iski jagah multinational dynastic empires ki jagah jo europe mein exist karte the friends europe ke jo multinational dynastic empires the yani अलग अलग डायनेस्टी के एम्पायर्स जो राजा महाराजा का राज था वो सब हटा और किसने रिप्लेस किया नेशन स्टेट ने इनको रिप्लेस किया तो फ्रेंड्स ये जो हम बार बार नेशन स्टेट नेशन स्टेट कह रहे हैं आखिर ये होता क्या है चलिए अब इस टर्म को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे से समझते हैं तो वॉट इज अशन स्टेट फ्रेंड्स नेशन स्टेट यानी वो स्टेट जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग होती है लोगों में नेशनलिज्म आपको पता है देश के लिए प्यार देश के लिए प्राइड की फीलिंग तो नेशन स्टेट यानी वो स्टेट जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग होती है लोगों में यहाँ पर लोगों की शेयर्ड आइडेंटिटी होती है यानी सब लोगों की आइडेंटिटी सेम होती है फॉर एग्जाम्पल आप भी इंडियन है हम भी इंडियन है तो हम सब की शेयर्ड आइडेंटिटी क्या है इंडियन वी ऑल आर इंडियंस तो हम सब कॉमन है क्योंकि हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी है है ना सो नेशन स्टेट में लोगों की शेयर्ड आइडेंटिटी होती है शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ साथ शेयर्ड हिस्ट्री भी नेशन स्टेट का कंसेप्ट है यानी जैसे हम सब हैं हमारी हिस्ट्री जो है जो इंडिया की हिस्ट्री है वो हम सब शेयर करते हैं सो वी ऑल हैव अड हिस्ट्री तो नेशन स्टेट का कॉमन आइडेंटिटी भी एक कॉन्सेप्ट है साथ ही शेयर्ड हिस्ट्री ये भी है इसका मतलब सेम हिस्ट्री और पास्ट को शेयर करना इसके साथ साथ कॉमन डिसेंट ये भी नेशन स्टेट में होता है यानी हम सब के फोर फादर सेम है है ना तो कॉमन डिसेंट भी होता है और नेशनलिज्म की फीलिंग तो होती ही है सो बेसिकली नेशन स्टेट में कॉमन बिलोंगिंग जो होती है वो होती है हम सब की जो बिलोंगिंगनेस है वो एक ही देश में है हम सब का जो पास्ट है हिस्ट्री है वो शेयर्ड है हमारी आइडेंटिटी कॉमन है सो so, शेयर करते हैं हम क्या क्या कॉमन आइडेंटिटी शेयर्ड हिस्ट्री तो कॉमन बिलोंगिंगनेस होती है शेयर्ड बिलोंगिंगनेस होती है और कॉमन डिसेंट भी होता है फ्रेंड्स ये जो फीलिंग है कॉमननेस की कॉमन बिलोंगिंगनेस की वो लोगों में पहले से नहीं आ जाती बल्कि ये फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होती है कैसे स्ट्रगल से लीडर से और कॉमन पीपल के एक्शन से मतलब जो हम सब अगर इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो इंडिया कैसे आजाद हुआ बहुत सारे स्ट्रगल हुए बहुत सारे लड़ाइया हुई आम लोगों ने लीडर्स ने कई सारे एक्शन लिए कदम उठाए तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप करते हैं कौन सी फीलिंग 
कॉमननेस की जी हाँ और ऐसे ही नेशन स्टेट कहलाया जाता है तो नेशन स्टेट क्या होता है ये क्लियर हो गया ना एग्जाम में आ सकता है तो अच्छे से लिखिएगा तो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि नेशन स्टेट मॉडर्न स्टेट से कैसे अलग है उसके लिए हमें मॉडर्न स्टेट क्या होता है वो जानना पड़ेगा फ्रेंड्स मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें एक टेरिटरी में सेंट्रलाइज्ड पावर सोवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज करती है यानी एक किंग या क्वीन पूरी टेरिटरी में रूल करता है या करती है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है और लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं होती जबकि नेशन स्टेट में ऐसा नहीं होता नेशन स्टेट में रूलर्स और सिटीजन कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं कोई उनको बांध के नहीं रखता जैसे कि मॉडर्न स्टेट में होता है सो मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें एक टेरिटरी में सेंट्रलाइज्ड पावर बिल्कुल एक सेंटर में पावर होती है एक ही पावर सोवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज करती है ये पावर सेंट्रलाइज पावर यानी एक किंग या क्वीन पूरी टेरिटरी में रूल करता है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है और लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं होती फ्रेंड्स यूरोप में काफी लंबे समय तक काफी लॉन्ग पीरियड तक मॉडर्न स्टेट थी ये तो आपको पता है जो कि बाद में नेशन स्टेट बनी ठीक है समझ आ गया ना तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में क्या नाम है उनका अर्नेस्ट रेनन तो फिलोसोफर थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर फिलोसोफर तो आपको पता है ऐसा पर्सन होता है जो डेवलप करता है अ सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ लाइफ में जो आसपास चीजें देख के लाइफ के बारे में एक सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव वो फिलोसोफर डेवलप करता है उसको फिलोसोफर कहा जाता है सो अर्नेस्ट रेन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनके बारे में अब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स रेनन ने एक लेक्चर डिलीवर किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सबोन इन 1882 तो इन्होंने इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन इनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक नेशन किसे कह सकते हैं एक नेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है कैसे बनता है इस अंडरस्टैंडिंग को इस आइडिया को उन्होंने इस लेक्चर में अपने डिलीवर किया और फ्रेंड्स यही लेक्चर जो उनका उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था ये एक ऐसे के रूप में बाद में पब्लिश हुआ और उस ऐसे का नाम था व्हाट इज अ नेशन जो उन्होंने स्पीच लेक्चर डिलीवर किया था उस पर एक ऐसे पब्लिश हुआ जिसका नाम था व्हाट इज अ नेशन फ्रेंड्स इस ऐसे में इस जो लेक्चर था जो ऐसे बना इस ऐसे में रेन ने क्या बताया है वो जानते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यही है वो ऐसे जो पब्लिश हुआ था जो रेन ने लेक्चर डिलीवर किया था एक यूनिवर्सिटी में सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू रेन नेशन किसी कॉमन लैंग्वेज रेस या रिलीजन से नहीं बनता मतलब भाषा कॉमन है रेस कॉमन है धर्म कॉमन है तो इससे नेशन नहीं बन जाता अकॉर्डिंग टू रेन नेशन बनाने के लिए नेशन फॉर्म करने के लिए इंडेव सेक्रीफाइस और डिवोशन बहुत जरूरी है मतलब इंडेव यानी हार्ड वर्क सेक्रीफाइस यानी बहुत चीजों में त्याग करना या कॉम्प्रोमाइज करना साथ ही डिवोशन डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स रेन के हिसाब से एक नेशन लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है क्या है लार्ज स्केल सॉलिडारिटी सॉलिडारिटी का मतलब सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर सो ऑब्वियस बात है कि एक नेशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए सॉलिडारिटी जो है वो बहुत बहुत जरूरी है एक नेशन में तो ये भी रेन का मानना था फ्रेंड्स रेन के अकॉर्डिंग नेशन का एग्जिस्टेंस एक डेली प्लेबिसाइड है यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों के पास ये राइट right होता है कि वो वोट करके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेबिसाइड अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल सो अकॉर्डिंग टू रेन नेशन का एग्जिस्टेंस एक डेली प्लेबिसाइट है साथ ही फ्रेंड्स एक नेशन की एग्जिस्टेंस एक नेसेसिटी है मतलब इट्स नॉट ओनली अ गुड थिंग बल्कि ये बहुत बहुत जरूरी भी है रिक्वायर्ड है नीड है और साथ ही रेन ने ये भी कहा कि नेशन को कभी भी 
एक कंट्री को उसकी मर्जी के बिना कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता मतलब रेनन का ये कहना था कि एक सच्चा नेशन वही है जो ये तमाम चीजों में बिलीफ रखता है लिबर्टी की गारंटी होता है ये भी कहा था रेनन ने और किसी वजह से अगर सिर्फ एक ही लॉ है या एक ही मास्टर है तो ये लिबर्टी खो जाएगी इट विल बी लॉस्ट अगर सिर्फ एक लॉ है एक रूल है एक ही किंग है एक ही मास्टर है तो ये लिबर्टी खो जाएगी ये कहना था रेनन का तो समझ आया आपको सो so, हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि यूरोप के मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स को किसने रिप्लेस किया नेशन स्टेट ने नेशन स्टेट वो है जिसमें ना सिर्फ रूलर्स बल्कि मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एक कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री की फीलिंग डेवलप करते हैं और उनमें वो शेयर्ड बिलोंगिंगनेस होती है और मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें एक टेरिटरी में सेंट्रलाइज पार सोवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज करती है साथ ही फ्रेंड्स हमने पढ़ा ऑनेस्ट रेनन के बारे में जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे अकॉर्डिंग टू ऑनेस्ट रेनन उनके हिसाब से एक नेशन कॉमन लैंग्वेज रेस या रिलीजन से नहीं बनता एक नेशन हार्ड वर्क यानी इंडेवर सैक्रिफ और रिजेक्ट किसी प्रपोजल को करना वो सिटीजन के हाथ में होना चाहिए फ्रेंड्स रेनन के हिसाब से एक नेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो गारंटी करता है लिबर्टी को सो लेट एस रिवाइज वंस अगेन नेशन स्टेट इमर्ज इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप इन अ नेशन स्टेट majority of its citizens and not only rulers develop a feeling of common identity and shared history in a modern state a centralized power exercises sovereign control over a territory friends according to ernest renan a french philosopher a nation is not formed by a common language race or religion to form a nation endeavors sacrifice and devotion are very necessary citizens of a nation should have the right to be consulted and friends according to renin the existence of a nation is a guarantee of liberty